তামাদি আইনের অনুচ্ছেদগুলো এক টেকনিকে কিভাবে জানবো তাই না তাহলে তামাদি আইনের অনুচ্ছেদগুলো যদি টেকনিকে জানতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কয়টা টেকনিক করতে হবে আটটা সাতটা আটটা টেকনিক করতে হবে আটটা টেকনিক করতে হবে এই আটটা টেকনিকে আমরা তামাদি আইনের অনুচ্ছেদ একশো তিরাশিটা অনুচ্ছেদকে কি করতে পারবো এখন আমি যদি শুরুতেই বলি যে তফসিল বা শিরুল আছে তামাদি আইনে কয়টা কেউ বলতে পারবেন তিনটা আছে আর সেকশন আছে কয়টা উনত্রিশটা আছে তাহলে দ্বিতীয় শিডিউলে আর্টিকেল আছে কয়টা দ্বিতীয় শিডিউলে আর্টিকেল প্রথম শিডিউলে আর্টিকেল আছে কয়টা একশো তিরাশিটা আছে এই একশো তিরাশিটা আর্টিকেলকে আমরা যদি খুব সহজে মনে রাখতে চাই সেক্ষেত্রে ছোট ছোট টেকনিক দিয়ে মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা গত গত ক্লাসে কিন্তু কিছু কিছু টেকনিক আমরা শিখেছিলাম তাই না বলেন তাহলে প্রথম যে টেকনিকটা শিখেছিলাম চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা দায়ের তামাদিকাল এক বছর তাহলে তিনটা চুক্তি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কয়টা চুক্তি তিনটা চুক্তি এক হচ্ছে চুক্তি বঙ্গের ক্ষতিপূরণ দুই রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বঙ্গের ক্ষতিপূরণ তিন চুক্তি সংশোধনের মামলা ব্যতীত আপনার যতগুলো মামলা আছে চুক্তি সংক্রান্ত সবগুলো কত বছরের মধ্যে দায়ের করতে হবে এক বছরের মধ্যে দায়ের করতে হবে তাহলে চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মামলা তিন বছরের মধ্যে দায়ের করতে হবে রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মামলা ছয় বছরের মধ্যে দায়ের করতে হবে আর চুক্তি সংশোধনের মামলা তিন বছরের মধ্যে দায়ের করতে হবে এই তিনটা বাদ দিয়ে যাবতীয় চুক্তি কত বছর আরে বাপ রে বাপ আজকে সামনে জায়গা পান নাই না ঠিক আছে তাহলে চুক্তি বাস্তবায়নের মামলা কত বছরের মধ্যে করবেন চুক্তি প্রবলের মামলা চুক্তি কার্যকরের মামলা চুক্তি বাতিলের মামলা চুক্তি নাকচের মামলা চুক্তি প্রত্যাখ্যানের মামলা চুক্তি খারিজের মামলা চুক্তি হ্রদের মামলা চুক্তি বিলোপের মামলা চুক্তি বিলুপ্তির মামলা চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মামলা রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মামলা চুক্তি সংশোধনের মামলা আর বাপ রে বাপ পোলা পায় তো খুব ট্যালেন্ট ঠিক আছে মিরাজ আপনি তিনশো টাকা দিলে আমি আজকে আপনাকে নিব ঠিক আছে ইনকাম হয়ে গেল তিনশো দলিল সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা দায়ের তামাদিকাল তিন বছর অরেজিস্ট্রিকৃত দলিল ব্যতীত অরেজিস্ট্রিকৃত দলিল বাতিলের মামলা দায়ের তামাদিকাল ছয় বছর বেয়াল্লিশ দ্বারাই করতে হবে খেয়াল করেন তাহলে দলিল বাতিল বা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বাতিলের মামলা তিন বছরের মধ্যে করবেন উনচল্লিশ ধারায় কত ধারায় উনচল্লিশ ধারায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আর অরেজিস্ট্রিকৃত দলিল বাতিলের মামলা বেয়াল্লিশ ধারায় করবেন ছয় বছরের মধ্যে মনে থাকবে তাহলে রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বাতিলের মামলা কত ছয় এ চুক্তি ছয় বছর রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি 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 হলো ছয় বছর আর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল অরেজিস্ট্রিকৃত দলিল ছয় বছর মনে থাকবে তাইলে দলিল সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা দায়ের তামাদিকাল তিন বছর অরেজিস্ট্রিকৃত দলিল ব্যতীত তাহলে অরেজিস্ট্রিকৃত দলিল বাতিলের মামলা কত বছর ছয় বছর রিল্যাক্স ইয়া বাদ দিয়ে সব তিন বছর আমি এই যে আমার স্যারকে হারুন স্যারকে জিজ্ঞেস করতে চাই হারুন স্যার ভালো আছেন আপনি আপনার দেখলেই আমার ভাল লাগে আপনি যে সিলিম সিলিম এটা সিকন সাকন বলে না বলেন সিলিম বলে একটা আর সে সিকন সাকন সে তাহলে আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন দলিল বাতিলের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর বলেন দলিল সংশোধনের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর আংশিক দলিল বাতিলের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর প্রতারণে সৃষ্ট দলিল বাতিলের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর জাল দলিল বলে ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর ডিক্রি রায় এগুলা কি দলিল না ডিক্রি তাহলে প্রতারণ মূলে ডিক্রি না হলে তা বাতিলের জন্য মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর দলিল নাকচের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর দলিল প্রত্যাখ্যানের দলিল রদ কত এ দলিল বলতে এই মেটা এই মেটার মাথা ঠিক নাই রোদ রোদ রিল্যাক্স রোদ অনেক বাইরে 
এইটা একটা ভালো জায়গা ও আমাদেরকে একটু সতর্ক করে দিছে ও না থাকলে কিন্তু আমরা এটা সতর্ক হইতে পারতাম না চুক্তির সাথে বাতিল বিলোপ নাকচ রদ প্রত্যাখ্যান প্রত্যাহার আছে দলিলের সাথেও বাতিল বিলোপ রদ প্রত্যাখ্যান প্রত্যাহার আছে তাহলে চুক্তির সাথে বাতিল বিলোপ রদ থাকলে এক আর দলিলের সাথে বাতিল বিলোপ রদ থাকলে তিন তাহলে রিল্যাক্স তাহলে ওর ওর জন্য একটা ধন্যবাদ ওকে ও ভুলটা না করলে কিন্তু ভুল থেকেই দারুণ কিছু হচ্ছে বেটা ভালো তাহলে দলিল বাতিলের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর চুক্তি বাতিলের মামলা দায়ের দলিল বিলোপ চুক্তি বিলোপ দলিল বিলুপ্তি চুক্তি বিলুপ্তি দলিল রদ চুক্তি রদ দলিল খারিজ চুক্তি খারিজ দলিল নাকচ চুক্তি নাকচ সেই সেই মিলাইছে না আর মাথা পুরো ঠান্ডা খালি খালি একটা এই রোদের দোষ দেয় রিল্যাক্স বাবু চেয়ার নাই এটা একটা ভালো গুণ যে আমাদের কোনো চেয়ার নাই আমরা এখন থেকে বলবো যে আমাদের চেয়ার আছে কিন্তু খালি নাই হ্যাঁ আমরা তো লোকাল হয়ে গেছি যারা পাঁচ হাজার টাকা করে দেন নাই তারাই যে রবিবারের মধ্যে দিয়ে দিবেন বলেন পাঁচ হাজার টাকা কিসের এটাকে আমাদের পড়ার জন্য না আমরা হচ্ছে একটু লিলু ও বাতাস খেতে যাব আমরা লিলু ও বাতাস খেতে যাব হচ্ছে আপনার কোথায় হাওর দেখতে যাব টাঙ্গু আর হাওর এর জন্য যারা এইটাই যাইতে চান তারা আমাদের সাথে যাইতে পারেন অনলাইনেও যারা যেতে চান যাইতে পারেন আমাদের একটা হাউস বোট আছে খানা দানা ওখানে হবে তারপর হচ্ছে কিছু মাছ পনেরো ষোলো পদের মাছ দিবে ওরা বলছে আমাদেরকে তারপর খাসি দিবে বলছে আরেকজন বলছে ওইখানে গেলে যা খাওয়ার সব খাওয়াবে সব তার আপনাদেরও সৌজন্যে আর কি আপনারাও যাবেন রিল্যাক্স তাহলে দেখেন আমরা স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বলছিলাম তিন বছর আর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এক বছর তাহলে মানুষ একটা কি অস্থাবর সম্পত্তি তাহলে মানুষ যদি একটা অস্থাবর সম্পত্তি হয় সেক্ষেত্রে মানুষের মান সম্মান অস্থাবর সম্পত্তি আপনাকে গালিগালাস যদি কেউ করে গালি দেয় আপনার বিরুদ্ধে যদি কেউ কুৎসা রটনা করে সেটা কি হবে রিল্যাক্স তাহলে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ তিন বছর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এক বছর রিল্যাক্স বাইডিয়ার জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টির কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর হবে কেন তিন বছর হবে রিল্যাক্স তাহলে জলপ্রবাহ জমি পানি জলস্রোত পথ পথাধিকার পানি প্রবাহ বাজার স্থাবর সম্পত্তি আর মানহানি কুৎসা অশ্লীল মালামাল মাল অস্থাবর হ্যাঁ ওটা পেপারে আসলে দেওয়া নিতে যাবে আমরা পেপারের মধ্যে নাই আমরা এইসব পেপারে দেব না আমারটা উঠছে কি না আমারটা উঠছে কি না পেপারে কি উঠছে মানহানিতে যাচ্ছেন দেওয়ানি কার্যবিধির উনিশে যাচ্ছেন আপনি দেওয়ানি কার্যবিধির উনিশ মানহানি সংক্রান্ত এক্তিয়ার নিয়ে কথা বলেছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উনিশ স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার মামলার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি এবং অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উনিশ ধারাতে মামলা করবেন তাহলে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তামাদিকাল কত বছর তিন বছর আর আপনার অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ক্ষেত্রে এক বছর তাহলে কুৎসামূলক বিষয় যদি আপনার প্রকাশ করা হয় এই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের তামাদিকাল কত অন্যায় ভাবে কারাভোগের ফলে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের তামাদিকাল এক বছর কেন মানুষ একটা
এক বছর একটা সম্পূর্ণ আদালতে আপনি যত টাকার ক্ষতিপূরণ দিবেন দেখবেন যে যুগ্ম পর্যন্ত এগুলা অনেক রুট লেভেলের কথা যুগ্ম পর্যন্ত একটিয়ারের সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ আপনি যদি ইনফিনিটি মামলা করেন আপনি যদি কুটি 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 টাকারও মামলা করেন সেক্ষেত্রে আপনার যুগ্মর পর ওই মামলা দায়রের এক্তিয়ার জেলা জজেরও নাই অতিরিক্ত জেলা জজেরও নাই না যুগ্ম পর্যন্ত থাইমা যাইতে হবে কোন পর্যন্ত থামতে হবে যুগ্ম পর্যন্ত থামতে হবে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এক টাকা থেকে পনেরো লক্ষ টাকা সহকারী জজে করব পনেরো লক্ষ এক টাকা থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সিনিয়র সহকারী জজে করব এরপর হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ এক টাকা থেকে অসীম আনলিমিটেড যুগ্ম জেলা জজ এরপর আমরা ওইখানে করে দিব মামলাটা আর একটা মজার জিনিস সবাই হাইকোর্ট দেখাইতে চায় মজার জিনিস আমার ম্যাক্সিমাম যারা আছে যারা আমার এই যে ভিডিওগুলো দেখে প্রবাসী ভাইয়েরা তারা শুরুতেই কয় আমার একটু হাইকোর্টে মামলাটা করে দেন কয় আমি ওরা হাইকোর্ট দেখাম হ্যাঁ শুরুতে মজার বিষয় রিট মামলা ছাড়া কোনো মামলাই সরাসরি হাইকোর্টে যাওয়া যায় না আপনি শুরুতেই হাইকোর্ট দেখাইতে চাইতেছেন মজার বিষয় হাইকোর্ট দেখানোর কোনো সুযোগ আমাদের শুরুতেই নাই আপনাকে আগে নিম্ন আদালত বুঝা যাইতে হবে তারপর হাইকোর্টে যাইতে হবে পাঁচটা রিট মামলা ব্যতীত তাও সরকারের বিরুদ্ধে করবেন পাঁচটা সরকারি নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে পাঁচটা রিট মামলা করবেন এছাড়া আর কোনো মামলা হাইকোর্টে সরাসরি দায়ের করা যায় না জগ্রহিলি কয় তুই আমার বিরুদ্ধে জসকোর্টে করবি তোর বিরুদ্ধে আমি হাইকোর্টে মামলা করব এইটা কিন্তু সঠিক কথা না কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সরাসরি মামলা দায়ের করা যায় না তাই না তাহলে এগুলো বলা কি ঠিক তোরে আমি হাইকোর্ট দেখাম তুই তো জসকোর্টে করবি আমি হাইকোর্টে করব ও এই যে মেটা খুব ট্যালেন্ট বলতেছে জজ কোর্টে যাইতে যাইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত তার ধৈর্য আছে যাওয়ার এক্সিলেন্ট আমার টপিক সেইগুলো না কে হলো একটা মানে হ্যাঁ কে একের দিতে হবে হালকা করে চাক যেন দেয়ালটা ব্যথা পায় পিডাম কিন্তু রিল্যাক্স মাইডিয়ার এইখান থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন হবে এখন যেটা বলবো তাহলে আপনার পথাধিকার যদি কেউ আটকাইয়া দেয় সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতি সাধনের মামলা দায়ের তামাধিকার কত বছর কত বছর তিন বছর জমির জলস্রোত বা জলপ্রবাহ যদি কেউ আটকাইয়া দেয় ক্ষতিপূরণের মামলা কুৎসামূলক বিষয় প্রচারের ক্ষেত্রে মানহানির ক্ষতিপূরণের মামলা অন্যায় ভাবে কারাভোগ করলে ভালো খুবই চমৎকার আপনারা তাহলে টাকা পয়সার ঘ্রাণ অর্থের ঘ্রাণ থাকলে তাহলে টাকা পয়সার ঘ্রাণ অর্থের ঘ্রাণের সাথে কি কি সম্পর্ক যুক্ত দেখেন মূল্য মুনাফা বিনিয়োগ বিনিময় তারপর সুদ কর্জ ঋণ পারিশ্রমিক দেনাদার পাওনাদার বিনিময় বিনিময় পত্র মর্গেজ হুন্ডি ওরে বাপ রে বাপ তার মানে অর্থের ঘ্রাণ আছে এমন শব্দ অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত আছে এমন শব্দ টাকার ঘ্রাণ যেখানে আছে এমন শব্দ যদি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে উক্ত মামলা তিন বছরের মধ্যে দায়ের করতে হবে এটা কিন্তু একটা টেকনিক তাহলে টাকা দায়ের মামলা দায়রের তামাদিকাল কত বছর অর্থের মামলা কর্জের টাকা মূল্য পরিশোধ তারপর হইল আপনার বিনিময় পত্র বিনিয়োগ কর্জ বাবা এখানে প্রায় চল্লিশটার মতো আপনার ইয়ে আছে অনুচ্ছেদ আছে এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনারা যে অর্থ টাকা মূল্য বিনিময় বিনিয়োগ দেনাদার পাওনাদার মহাজন ঋণ সুদ সুদে কি আপনাদের ইন্টারেস্ট আছে পড়াই দিলাম সুদ পরীক্ষায় আসলো ইন্টারেস্ট তাহলে ইন্টারেস্টের টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের তামাদিকাল কত বছর তাহলে সুদে আপনাদের কি আছে ইন্টারেস্ট আছে খুবই ভালো পুরা পৈরাত তামা তামা করে দিয়েছেন তামা দিয়াই সেই তাহলে স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মামলা কত বছর তাহলে স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সত্য অর্জন সত্য বিলুপ্তি সম্পত্তি পুনরুদ্ধার তারপর হচ্ছে জবর দখল সমান সমান কত বছর তাহলে কত বছরে জবর দখলে থাকলে সত্য বিলুপ্তি হয় কত বছরের মধ্যে সত্য অর্জন হয় 
কত বছরের মধ্যে সত্য বিলুপ্তি ঘটে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে হবে কত বছরের মধ্যে সম্পত্তি অর্জন করতে হবে কত বছরের মধ্যে ওরে বাপ রে বাপ এগুলা বাদ এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ এই কয়টা টেকনিক পড়লে কিন্তু মোটামুটি তামাদি আইনের যতগুলো জায়গা আছে সবগুলো আপনার কাবার হয়ে যাবে চুক্তি এক দলিল কত তিন অর্থ তিন অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এক স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ তিন তারপর হচ্ছে আপনার এই যে স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সত্য অর্জন জবর দখল সম্পত্তি বিলুপ্তি সত্য বিলুপ্তি রিল্যাক্স আমার মনে হয় এই সব জায়গা থেকে আপনারা একটা প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাহলে আমরা তামাদি আইনের অনুচ্ছেদগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে নিছিলাম কয় ভাগে এই তিন ভাগের প্রথম ভাগ ছিল অনুচ্ছেদ এক থেকে একশো উনপঞ্চাশ পর্যন্ত মামলা সংক্রান্ত তামাদিকাল বর্ণনা করা আছে তাহলে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক পুনরুদ্ধার কত বছরের মধ্যে করবেন ষাট বছরের মধ্যে করবেন অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক পুনরুদ্ধার কত বছরের মধ্যে করবেন তিরিশ বছরের মধ্যে করবেন আপনি তো ভালো আছেন হাসন রাজা ছোট ভাই না মানে হাসন রাজা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর সে ঘর দখল দিছিল ও হাসন সে আস আজারটা শেষ হোক রেজিস্ট্রি কিন্তু চুক্তি ছয় বছর অরেজিস্ট্রিকৃত দলিল ছয় বছর আর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল তিন বছর বাতিল খারিজ রদ বং চং বং আর কি ও বং সং দেন দেন হ্যাঁ দিতে হবে আপনাদের তামাদি দেওয়া হয় নাই আছে আমাদের কাছে তামাদি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ পরীক্ষার পরে দেব না ঠিক আছে ভাগ্য ভালো আচ্ছা এই যে কত ট্যালেন্ট টেকনিকের উপরে টেকনিক বানাইছে ভং সং তিন বছর সং বং সং বং তিন বছর বানাইছে তাহলে ওইটা আপনার সংশোধন দলিল সংশোধন তিন ওইখানে সং আর হলো চুক্তি বঙ্গ এই বঙ্গের বং কত মানে এ গুরু মারা বিদ্যা আগে মারছে গরু এখন মারে গরু বং সং রিল্যাক্স তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি আমরা আর্টিকেল গুলাকে তাই না এক থেকে একশো উনপঞ্চাশের জন্য এই টেকনিক গুলা সীমাবদ্ধ ছিল এক থেকে একশো উনপঞ্চাশের জন্য এই টেকনিক গুলা সীমাবদ্ধ ছিল যেমন স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক ষাট বছর অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক তিরিশ বছর এই টেকনিক গুলা দিয়া আপনারা কিন্তু হচ্ছে দেখা যাবে যে দলিল চুক্তি এক দলিল তিন অর্থ তিন স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ তিন অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এক তারপর হচ্ছে সত্য পুনরুদ্ধার এই যে জিনিসগুলা ছিল এগুলো কত বছর ছিল বলেন আপনার এক থেকে একশো উনপঞ্চাশ পর্যন্ত যে আর্টিকেল গুলো ছিল সেই আর্টিকেল গুলার টেকনিক ছিল এগুলা আমরা পারবো না ইনশাল্লাহ এগুলা আচ্ছা গত ক্লাসে কিন্তু আপনাদেরকে ধরছি আপনারা পারছেন আপনারা আন্দাজে বললেও ওইটা কেন জানি হয়ে গেছে মানে একটা জেনেই বলছেন ওরে বাপ রে বাপ তাহলে দ্বিতীয় যে খণ্ড আমরা তৈরি করব আর্টিকেল গুলার একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সাতান্ন আপিল সংক্রান্ত বিধিবিধান আছে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সাতান্ন আপিল সংক্রান্ত বিধিবিধান আছে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সাতান্নতে আপিল সংক্রান্ত বিধিবিধান আছে এবং দুঃখজনক হইলেও সত্য 
যে এই একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সাতান্নর মধ্যে আপনার প্রতি বছর একটা প্রশ্ন থাকে এটা দুঃখজনক হইল এটা দুঃখজনক কেন কেউ জিজ্ঞেস করলেন না তো ভালো কথা জানার পরও পড়ি না এই যে আমার এখানে সব বম সং লোক আছে ঠিক আছে আমি কি এই কয়টা আগে পড়াই দিব এই কয়টা আগে পড়াই দিব না তাহলে একশো পঞ্চাশ মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল আর্টিকেল একশো পঞ্চাশ মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল সেভেন ডেজ হুম অন উইক এক দুর্বল হয়ে যাবে সাত দিন বললে ঠিক আছে সেভেন ডেজ ওকে রিল্যাক্স তাহলে মৃত্যুদণ্ড এইটাই কিন্তু একটা এমসি কিউ আসছে কিভাবে আসছে জানেন বলছে মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সাত দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে কত আর্টিকেলে আছে একশো পঞ্চাশে আছে আবার বলছে একশো পঞ্চাশ আর্টিকেলে মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হবে কত দিনের মধ্যে এখন এইখানে একটা বেড়া আছে বেড়াটা কি সংশোধন করে দিব মাইডিয়ার এইগুলো কিন্তু আপনার জেনারেল লয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তামাদি আইন কিন্তু জেনারেল লয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্পেশাল লয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য নয় কারণ স্পেশাল ল করে কি জানেন সে নিজের মধ্যে নিজেই একাই একশো সে তামাদি আইনেরও ধার ধারে না দেওয়ানি কার্যবিধিরও ধার ধারে না ফৌজদারি কার্যবিধিরও ধার ধারে না সে নিজেই একটা ট্রাইব্যুনাল সে নিজেই একটা কি বলেন ট্রাইব্যুনাল দেখা যাচ্ছে এই যে যুদ্ধ অপরাধীদের যে বিচার টাইচার হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের তারপর নারী শিশুতে যদি কারো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাদের কিন্তু সাত দিনের মধ্যে আপিল না অর্থাৎ এই সাত দিন কিন্তু শুধুমাত্র জেনারেল লয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তিনশো দুই ধারায় যদি কেউ মার্ডার হয় সে মার্ডারের যদি আপনার হচ্ছে শাস্তি প্রদান করা হয় মৃত্যুদণ্ডাদেশ সেই ক্ষেত্রে আমরা সাত দিন পাবো কিন্তু নারী শিশুতে যদি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় নারী শিশুতে কত দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে ওইটা ওইখানে উল্লেখ থাকবে আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা স্পেশাল ল কিন্তু স্পেশাল মামলার ক্ষেত্রে এই প্রযোজ্য হবে তাই এই সাত দিন কিন্তু জেনারেল লয়ের ক্ষেত্রে বুঝতে পারছেন শিওর আচ্ছা তাহলে একশো একান্ন একশো একান্ন একশো একান্ন তে লেখেন এবার পরীক্ষায় কিন্তু আসছে একশো একান্ন হাইকোর্টে মূল দেওয়ানি একটিয়ার সম্পন্ন আপিল হাইকোর্টে মূল দেওয়ানি একটিয়ার সম্পন্ন আপিল হাইকোর্টে মূল দেওয়ানি একটিয়ার সম্পন্ন আপিল কে কোথা থেকে দেখছেন জানাবেন এবং লাইভটি শেয়ার করে দিবেন হাইকোর্টে মূল দেওয়ানি একটিয়ার সম্পূর্ণ আপিল বিশ দিন হাইকোর্টে মূল দেওয়ানি একটিয়ার সম্পূর্ণ আপিল বিশ দিন ওকে তাহলে এইটার পাশে রিট মামলা লেখে রাখেন রিট মামলা অর্থাৎ হাইকোর্টে মূল দেওয়ানি একটিয়ার সম্পূর্ণ যে পাঁচটা রিট দায়ের করা যায় এই পাঁচটা রিটে যদি আপনি হেরে যান সেক্ষেত্রে আপনি বিশ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করবেন ক্ষমতা সম্পন্ন আদালতে আমি কি বুঝাইতে পারছি অর্থাৎ এই বিশ দিনের মধ্যে আপিলটা করতে হবে অ্যাপ্লিট ডিভিশনে আমি কি বুঝাইতে পারছি শিওর তাহলে হাইকোর্টে মূল দেওয়ানি একটা সম্পূর্ণ আপিল কত দিনের মধ্যে করতে হবে আর মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হবে কত দিনের মধ্যে আমাদের যারা স্পেশাল ব্যাস এবং জেনারেল ব্যাসে ক্লাস করতে চান সরাসরি বা অনলাইনে ক্লাস করতে চান লার্নেড লো একাডেমি অ্যাডভোকেটশিপ ক্লাসে সাত দিনের ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষা যারা সাত দিনই ক্লাস করতে চান এই অল্প সময়ে প্রস্তুতি নিতে চান তাদেরকে আমরা সপ্তাহে সাত দিন অনলাইন এবং সরাসরি ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি যারা এই ক্লাসগুলো করতে চান তাদেরকে জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ সিক্স নাম্বারে ফোন দেওয়ার জন্য বলা হলো এবং যারা ক্লাস করতে চান তারা কমেন্টস করে জানাতে পারেন সময় সুযোগ মতো আমরা এই কমেন্টসের উত্তর দিব একশো বাউন্ন একশো বাউন্ন তাহলে একশো পঞ্চাশে কি পাইলাম মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল সাত দিন একশো একান্নতে কি পাইলাম 
রিল্যাক্স এই কথাগুলো যাদের জন্য বলতেছি কি পাইলাম আমি জানি না কি পাইলাম কিন্তু যারা বলে প্রতিদিনই বলে আর যারা বলে না তারা এরকম করে তাকায় তাকে এরকম কেন ভিতরে দেখেন তাকান আপনি আছে এরকম চার পাঁচজন তাহলে একশো পঞ্চাশে আছে কি একশো একান্নতে কি আছে একশো বাউন্ন খুবই মজা এখানে একশো বাউন্ন লেখেন খুবই মজা তাই না কেন মজা এখান থেকে একটা প্রশ্ন এবার আইলেও আইতে পারে রিল্যাক্স নিম্ন আদালতে দেওয়ানি আপিল বা দেওয়ানি নিম্ন আদালতে আপিল যার যেটা ভাল লাগে দেওয়ানি নিম্ন আদালতে আপিল এই ভিতরে কি কেউ গান টান গায় এখন গান গায় ভিতরে শিমুল তো কাছে বসতে বলছি আরো যে এই জাতীয় সঙ্গীত ক্লাসের মধ্যে গাওয়ার মতো যারা যারা আছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তারা সামনে বসবেন জেলা জজের নিকট বলছি আমি তাহলে দেওয়ানি নিম্ন আদালতে আপিল যোগ 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 অধস্তন প্লাস প্লাস দেওয়ানি নিম্ন আদালতে আপিল যোগ অধস্তন আদালতে আপিল যোগ জেলা জজের নিকট আপিল যোগ অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট আপিল হজরত এই যে একটা চেয়ার আছে না না সমস্যা নাই হ্যাঁ লিখেছি যোগ অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট আপিল লিখেছেন সমান সমান তিরিশ দিন সমান সমান তিরিশ দিন এখন একশো বাউন্নতে আছে জেলা জজের নিকট আপিল আপনি পড়ে গেছেন কিন্তু জেলা জজ যিনি জেলা জজের ক্ষমতা অতিরিক্ত জেলা জজের ক্ষমতা কি এক না অর্থাৎ যিনি জেলা জজ তিনি তো অতিরিক্ত জেলা জজকে আপিল ক্ষমতা দিছেন তার মানে জেলা জজের ন্যায় অতিরিক্ত জেলা জজের আপিল ক্ষমতা আছে আমি কি বুঝাইতে পারতেছি তাহলে জেলা জজ প্লাস অতিরিক্ত জেলা জজ এই দুইজনে মিলি অদস্তন আদালত তৈরি হয়েছে উচ্চ আদালত হাইকোর্ট আর অদস্তন আদালত জজ কোর্ট বা নিম্ন আদালত তাই না বা জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ বুঝাইতে পারছি তাহলে রিল্যাক্স জেলা জজের নিকট কত আর্টিকেল অনুযায়ী আপনি আপিল দায়ের করবেন অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট কত একশো বাউন্ন কত দিনের মধ্যে অদস্তন আদালতে কত আর্টিকেল একশো বাউন্ন কত দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে কত দিনের মধ্যে আপিল অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট আপিল এইখানে একটা প্রশ্ন উপনীত হয় প্রশ্নটা বলি লেখেন না এই প্রশ্নটা কয়েকবার আসছে পরীক্ষায় যে নিম্নের কোন আদালতে নিম্নের কোন আদালতের আপিল দেওয়ানি আদালতের আপিল এখতিয়ার আছে খেয়াল করেন নিম্নের কোন দেওয়ানি আদালতের আপিল এখতিয়ার আছে ক দায়রা দশ খ অতিরিক্ত জেলা দশ গ যুগ্ম দায়রা দশ ঘ যুগ্ম জেলা দশ অতিরিক্ত জেলা জজ দায়রা দশ হইল না কেন দায়রা একটা ফৌজদারি আদালত যেহেতু বলছে দেওয়ানি আদালতের আপিল ক্ষমতা আছে যুগ্মেরও নাই দুই যুগ্মের একজনেরও নাই আর দায়রার আছে কিন্তু সে ফৌজদারি আদালত এখানে আপিল আদালত অতিরিক্ত জেলা জজ আমি বুঝাইতে পারছি আরো ভয়ঙ্কর প্রশ্ন হয় এখানে যে আপনার অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট কত দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে জেলা জজের নিকট কত দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে কত আর্টিকেল অনুযায়ী আরে ফোলা পাইন একশো চুয়ান্ন লেখেন তাইলে পরে 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 বাবা বাবা আমি একশো তেপ্পান্ন আমার এখন ইয়াদ নাই মনে করে নেন এরকম ছন্ন ছাড়া কেন আপনারা আপনারা আমরা কিন্তু আজকে এত বেশি পড়াবো না চলে যাব 
একশো কত চৌষো চুয়ান্ন ফৌজদারি নিম্ন আদালতে আপিল ফৌজদারি নিম্ন আদালতে আপিল যোগ ফৌজদারি পিরাম কিন্তু এই লাগতেছে না বাবা এটা কি আমাকে আমার সাথে করতেছেন না নিজের সাথে করতেছেন নিজের সাথে মানুষ নিজে এইভাবে প্রতারণা করতে পারে আপনাদের না দেখলে এই যে মানে বুঝতাম না যে চারশো পনেরো চারশো বিশ নিজের সাথে বলে স্যার কালকে থেকে ক্লাস করবো অবশ্যই ইয়েস পরের দুই দিন আর খোঁজ দেয় পরে জিজ্ঞেস করি কারে বই লেগেছেন এটা বলে স্যার আপনাকেই তো বলছি যে ক্লাস করব আসলে আপনি আমাকে বলতেছেন ক্লাস করবেন না নিজেকে বলবেন নিজেকে যদি বলেন এই প্রতারণা আমার সাথে করতেছেন না নিজের সাথে করতেছেন কেন অযথা মানে এই লোকগুলো কেন এরকম তাহলে ওইটা জমা দিয়ে দিয়েন ওরে বলছেন না ঠিক আছে তাহলে নিম্ন আদালতে ইহি ফৌজদারি নিম্ন আদালতে আপিল যোগ ফৌজদারি অধস্তন আদালতে আপিল যোগ ফৌজদারি অধস্তন অধস্তন ফৌজদারি অধস্তন আদালতে আপিল যোগ ডায়রা জজের নিকট আপিল যোগ দায়রা জজের নিকট আপিল যোগ অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট আপিল যোগ হাইকোর্ট ব্যতীত আপিল সমান সমান তিরিশ দিন হাইকোর্ট ব্যতীত আপিল সমান সমান তিরিশ দিন রিল্যাক্স রিল্যাক্স তাহলে ফৌজদারি অধস্তন আদালতে আপিল কতদিন কত অনুচ্ছেদ দেওয়ানি অধস্তন আদালতে আপিল কতদিন কত অনুচ্ছেদ তাহলে একশো বাউন্নর পর কেন একশো চুয়ান্ন আসছে বুঝাইতে পারছি যেহেতু আমার একশো তিপ্পান্ন কি নাই নাই আপাতত লাগবে না আমার এই দুইটার পার্থক্য বোঝেন তাহলে দেওয়ানি দেওয়ানি হাইকোর্ট ব্যতীত আপিল কতদিন কত আর্টিকেল দেওয়ানি হাইকোর্ট আমি হলাম পাশা পাশা তাহলে ফৌজদারি হাইকোর্ট ব্যতীত আপিল কতদিন কত আর্টিকেল দেওয়ানি হাইকোর্ট ব্যতীত আপিল কতদিন কত আর্টিকেল অতিরিক্ত 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 জেলা জজের নিকট আপিল কতদিন কত আর্টিকেল একশো বাউন্ন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট আপিল কতদিন কত আর্টিকেল একশো চুয়ান্ন এক্সিলেন্ট খুবই ভালো আপনারা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যাব 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 এক্সিলেন্ট অনেক ধন্যবাদ দেখেন এই কথাটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে যে খালাস এই যে আপনার হচ্ছে আপিল আদালত কয়টা বলতে পারবেন তিনটা ফৌজদারিতে আর দেওয়ানিতে দুইটা তাহলে আপিল তিনটা আদালত হইল চিফ জুডিশিয়াল চিফ জুডিশিয়াল দায়রা হাইকোর্ট তাহলে এইখানে অনেক প্যাস আমি এই প্যাসগুলো দিতে চাই না প্যাসগুলো কীরকম একশো চুয়ান্নতে চিফ জুডিশিয়ালের নিকট আপিল ও তিরিশ দিন লেখা নিতে পারেন চিফ জুডিশিয়াল হান্ড্রেড পার্সেন্ট অধস্থন আদালত হান্ড্রেড পার্সেন্ট অধস্থন আদালত কিন্তু আরও মজা আছে মজাটা কি পড়াই দিলাম জেলা জজ জেলা জজ পড়াই দিছি দেওয়ানিতে কিন্তু কোনো মহানগর নাই দেওয়ানিতে কিন্তু কোনো মহানগর নাই মহানগর কিন্তু ফৌজদারিতে হয় মহানগর কিসে হয় ফৌজদারিতে হয় তাহলে পড়াই দিলাম দায়রা জজের নিকট আপিল তিরিশ দিন আইলো মহানগর দায়রা জজের নিকট কতদিন আপিল করতে হবে একটা কি বলেন কেলেঙ্কারি না কেলেঙ্কারি হলো না পড়াই দিলাম দায়রা জজের নিকট আপিল তিরিশ দিন পরীক্ষায় আসছে মহানগর দায়রা জজের নিকট আপিল কতদিন ওইটাও তিরিশ দিন তাহলে এর মধ্যে ব্যক্তাত্ব জ্ঞাতার্থের চেয়ে ভালো অর্থাৎ সব কিছু পরিরা তামাদি আইন পড়া ভালো 
ঠিক আছে সহজ হবে আপনার মহানগরের দায়রা জজের ক্ষমতা আর দায়রা জজের ক্ষমতা কি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা একই তাই না এই কথাগুলা আমাদের ওগুলা পারবো ইনশাল্লাহ আসলে আমাদের এত টেনশন নাই এখন আমি একশো তিপ্পান্ন পড়াইতে চাইতেছি না তারপর পরে পড়াবো লেখেন একশো পঞ্চান্ন একশো পঞ্চান্ন ওকে এক কথায় বলবো ফৌজদারি হাইকোর্টে আপিল না না ফৌজদারি হাইকোর্টে আপিল লেখেন ফৌজদারি হাইকোর্টে আপিল ফৌজদারি হাইকোর্টে আপিল ফৌজদারি হাইকোর্টে আপিল মনে হইতেছে আমি একটা পরীক্ষা নেই পোলাপাই বই টই নিয়ে একদম নিচে রেখা ঠিক আছে না না আপনি একা না আমি আরো পোলা বাইন দেখতে পাচ্ছি একদম নিচে রাইখা মনে হইতেছি মিলাই টিলাই দেখি মনে পরীক্ষা না তো মিলাই নিয়ে পরে বইটা আমার দরকার এই কারণে নিছি আমি গতকালকে দুজন আর বই নিছি আরো বই নেব আমার একটা লাইব্রেরি করার ইচ্ছে আছে তো তাহলে ফৌজদারি কি বলছি যোগ উচ্চ আদালত ফৌজদারি উচ্চ আদালতে আপিল ফৌজদারি উচ্চ আদালতে আপিল শুরু যেখানে আসেন কাছে বসেন হম টেবিল ওইটা ব্যবহার করেন কোনো সমস্যা নাই আমি আপনাকে দেখাবো না ঠিক আছে আমার খুব ভালো লাগতেছে আজকে যে গরমটা ভালো পড়ছে একদম কাটায় কাটায় কত মিনিট লেট করছেন বলেন ও জানেই না ক্লাস কয়টায় একদম কালকে ক্লাস করেন না আপনি না না ছেলে ভালো ছেলে পুরো অনেস্ট সুরুজ আলী একজন অনেস্ট ম্যান অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি রাজা আমি কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে হ্যালো 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 দেখেন তো একটু আমি কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে ফৌজদারি উচ্চ আদালতে আপিল কতদিন নিম্ন আদালতে আপিল কতদিন শিওর ফৌজদারি হাইকোর্টে আপিল কতদিন দায়রা জজের নিকট আপিল কতদিন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট আপিল কতদিন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপিল কতদিন রিল্যাক্স আমাদের ক্লাসগুলো আমরা অনলাইনে নেই আপনি যে ক্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আসলে শিশুতোষ ক্লাস এই ক্লাসগুলো আমরা এমনি পড়া আগে ফেলছি আমরা এখন নাটক করতেছি মানে শুটিং যারা আমাদের সপ্তাহে সাত দিন ক্লাস করতে চান সরাসরি অনলাইনে আমরা সাত দিন অ্যাডভোকেসি ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি আপনারা ক্লাস করতে চাইলে আমাদের জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ সিক্স ফাইভ নাম্বারে ফোন দিবেন এবং সপ্তাহে সাত দিন ক্লাস করুন পরীক্ষার পূর্ব দিন পর্যন্ত ক্লাস হবে সময়কে সম্পদে পরিণত করুন একটি ভালো প্রস্তুতি বদলে দিতে পারে আপনার জীবন ও পরিবারের ভবিষ্যৎ এখানে আপনি সাত দিন ক্লাস করলে অন্তত আমরা পরীক্ষা সহায়ক যেগুলো আসতে পারে পরীক্ষাতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো একশো পার্সেন্ট পাশের নিশ্চয়তা আমাদের কাছে নাই কারণ পাস পুরোটাই আপনার উপরে নির্ভর করবে যদি আপনি আমাদেরকে সময় দেন ইনশাল্লাহ গতানুকদিকভাবে সবর নেয় আপনিও পাস করবেন আমি কিন্তু খুব বিরক্ত হচ্ছে আপনারা জানেনি না যে আমরা আপনার হচ্ছে এতে আমার সমস্যা হয় বিশেষ করে এই যে যারা দাঁত বের করে হাসতেছে তাদের কিন্তু যত হাসি তত কান্না
কত বলছি বলেন একশো পঞ্চান্ন এখন একশো ছাপ্পান্ন একশো ছাপ্পান্ন শুনতে পাচ্ছেন কথা ঠিক আছে একশো ছাপ্পান্ন তে লেখেন দেওয়ানি উচ্চ আদালতে আপিল দেওয়ানি উচ্চ আদালতে আপিল দেওয়ানি উচ্চ আদালতে আপিল যোগ যোগ দেওয়ানি হাইকোর্টে আপিল যোগ নিম্ন আদালত ব্যতীত আপিল হ্যাঁ দেওয়ানি তো লিখে যাচ্ছি আমরা নিম্ন আদালত ব্যতীত আপিল নব্বই দিন এবার কলমটা একটু রাখেন রেখেছেন কলম রাখতে হবে সবার মাইডিয়ার দেওয়ানি হাইকোর্টে আপিল কত দিন নব্বই দিন ফৌজদারি হাইকোর্টে আপিল দেওয়ানি উচ্চ আদালতে আপিল ফৌজদারি উচ্চ আদালতে আপিল নিম্ন আদালত ব্যতীত ফৌজদারি আপিল নিম্ন আদালত ব্যতীত ফৌজদারি আপিল তুমি নিম্ন বলিয়াই আমি উচ্চ তুমি উচ্চ বলিয়াই আমি এইখান থেকে একটা ধাক্কা লাগে ষাট দিন এবং নব্বই দিন অনেকের মাথায় ঢুকতে চায় না ফৌজদারি ষাট দিন দেওয়ানি নব্বই দিন আহ এক্সিলেন্ট তাহলে এবার একটা টেকনিক বলি লেখেন না বাবা সব জিনিস লেখা নিতে হয় না 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 হ্যাঁ 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 এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট মাথায় ঢুকছে আর চৌধুরী কত যে অত্যাচার করছে আপনাদের পূর্বপুরুষরা মানুষের এটা বাজে জায়গা রিল্যাক্স গরম লাগে পাস কয় কত পাঁচ পাইপ এখন পাইপ হলো পাঁচ দেওয়ানি তো পাইপ ফৌজদারি তো পাইপ কত পাইপ পাঁচ দেওয়ানিতেও পাঁচ আর ফৌজদারিতেও পাঁচ বলেন একবার তাইলেই হবে দেওয়ানিতে পাঁচ কোটি টাকার উপরে হাইকোর্ট দেখাবেন দেওয়ানিতে পাঁচ কোটি টাকার উপরে হাইকোর্ট দেখাবেন তাই না আর পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত অধস্তন নিম্ন আদালত জেলা জজ অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট আপিল কত কোটি টাকা পর্যন্ত পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত অধস্তন নিম্ন আদালত জেলা জজ অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট আপিল লেখেন না লেখেন না এটা মাথায় রাখতেই হবে কিছু জিনিস কাতায় লেখা যাবে না এটা মাথায় রাখতেই হবে বুঝলে গেলে আবার আসবেন বলবো কিন্তু এটা লেখেন না এটা লিখলে কিন্তু আমি রাগ করব এ রাজু মিনা সারা ক্লাস আসছেন কেন নিষেধ করলে শুই নেন বাবা আচ্ছা তাহলে দেওয়ানিতে বলেন কি বলছি এখন বার কাউন্সিল কত সরেশ দেখেন কত একটি সরেশ তারা কত মজার জায়গা নিয়ে আনিছে তারা তারা কইতেছে পাঁচ কোটি টাকা ডিক্রির বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করবেন কোথায় প্রশ্ন নিয়ে গেছে খেয়াল করছেন প্রশ্নটাকে নিয়ে গেছে কই যে পাঁচ কোটি টাকা ডিক্রির বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করবেন বলেন কত দিনের মধ্যে কেন তিরিশ দিনের মধ্যে করবেন যেহেতু পাঁচ কোটি টাকার পর্যন্ত মধ্যে আছে এই কারণে নিম্ন আদালতে তিরিশ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে কত নলেজ থাকতে হচ্ছে এক একটা প্রশ্নের মধ্যে কত প্যাস দিয়ে দিতেছে পাঁচ কোটি টাকার উপরে গেলে কত দিনের মধ্যে আপিল করবেন ডিক্রি নব্বই দিনের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকার উপরে গেলে 
ডিক্রির বিরুদ্ধে নব্বই দিনের মধ্যে আপিল করবেন পোস্ট কইরা দিচ্ছে যে সাত কোটি টাকা ডিক্রির বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল কোথায় নলেজ রাখতে হচ্ছে আমি কি বুঝাইতে পারতেছি আপনার কাছে মনে হইতে প্রশ্নগুলা খুব সিলি এগুলা কিন্তু সিলি প্রশ্ন না অনেকগুলো তথ্য আপনাকে সমন্বয় ঘটায় পরীক্ষার হলে এটার উত্তর দিয়ে আসতে হবে মানে আসলে কিন্তু সিলি কোশ্চেন না আমি বুঝাইতে পারছি কথাটা তাহলে পাইপ পাইপ তো বুঝছেন হ্যাঁ না পাইপ বাওয়া লোক আমি তো বুঝি আপনাদের বলতে যে সিঁড়ি বাইতে নিষেধ করছে এর জন্য পাইপ বেয়ে উঠি আরো পাইপ আছে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বলেন পাঁচ বছর পর্যন্ত নিম্ন আদালতে আপিল পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত নিম্ন আদালতে আপিল আর পাঁচ বছরের উপরে কারাদণ্ড গেলে আবার বলেন কি বলছি যারা বোবা বোবা যারা বোমা বোবা যারা হচ্ছে সাত পয়েন্টের একশো উনিশ সাইজে বৈশে রয়েছেন তারা কথা বলেন এখানে কথা বলতে হবে আমি লিখতে কিন্তু নিষেধ করেছি না মাইডিয়ার লিখতে নিষেধ করেছি না লিখেন না কথা বলতে হবে রিল্যাক্স একটা প্রশ্ন আসছে জুডিশিয়ারিতে একটা প্রশ্ন আসছে আমি প্রশ্নটা দেখে না অবাক হয়ে গেছি এই ধরনের থিউরি কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্নের কারণে আসছে আর এগুলা যা বলতেছি এগুলা যে বিভিন্ন বইপত্র গাইটা বলতেছি এরকম কিন্তু না প্রশ্ন ঘেটে বলতেছি বইপত্র এগুলা নাই প্রশ্ন ঘেটে বলতেছি আমার কথা কি বুঝতে পারছেন একটা প্রশ্ন আসছে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করবেন কতদিন বলেন ষাট দিন কেন হাইকোর্টে যেহেতু করতে হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে যেহেতু হাইকোর্টে আপিল করতে হবে এই কারণে ষাট দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে এইটা কিন্তু জুডিশিয়ারির প্রশ্ন সরকারি প্রশ্ন প্রশ্ন কোথ থেকে হচ্ছে বুঝতে পারতেছেন আপনি পইরা যাইতেছেন ফ্ল্যাট কিন্তু ফ্ল্যাট কোশ্চেন কিন্তু হচ্ছে না প্রশ্ন দেখতে ছোট কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝাল প্রশ্নের মধ্যে আপনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করবেন এটা পইরা গেছেন কোন জায়গায় কিন্তু আপনাকে কি করে নিতে হচ্ছে অনুধাবন করে নিতে হচ্ছে যেহেতু পাঁচ বছরের উপরে কারাদণ্ড হাইকোর্টে আপিল করতে হচ্ছে ষাট দিনের মধ্যে সেহেতু পাঁচ বছরের উপরে যত কারাদণ্ড আছে সবগুলো হচ্ছে ষাট দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি শিওর তাহলে পাঁচ বছর পর্যন্ত যুগ্ম জেলা জজ পাঁচ বছর পর্যন্ত যুগ্ম দায়রা জজ যদি কারাদণ্ড প্রদান করেন উক্ত কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করবেন বিরক্ত হচ্ছেন আমি চাইলে কিন্তু ফ্ল্যাট করে চলে যেতে পারি আমার তো আপনারা চাপায় দেন যে আজকেই ক্লাস শেষ করে দিতে হইবে আমি চাইলে কিন্তু এগুলা এমনি ওই বইলা দিতে পারি কিন্তু ঠিক আছে তাহলে যদি বলা হয় যে সাত বছরের কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যুগ্ম যুগ্ম দায়রা জজের সাত বছরের কারাদণ্ডেশের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করবেন ষাট দিনের মধ্যে করবেন কেন পাঁচ বছরের উপরে তাহলে দেওয়ানিও ফৌজদারি বাংলার পাঁচ দেওয়ানিও ফৌজদারি বলেন কি ডিক্রি হইলেও পাঁচ কোটি আর কারাদণ্ড হইলে আমার মনে হয় এইগুলা নিয়ে আর বলার কিছু আমার নাই আপনাদের পড়ার আছে আমার আর এইটা থেকে বলার কিছু নাই তাহলে আমরা এখন একশো তেপ্পান্ন রাইখে গেছিলাম না তাহলে একশো তিপ্পান্ন লেখেন বলেন 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 আমি বলবো বলবো শেষ করি আমি এগুলাই সব ব্যাকরণ আমি বলে দিব আপনার যা প্রশ্ন বিশ্বাস করেন পরবর্তী টপিক্স আমি রেডি করে রাখছি এটা তো এখন এই যে লাইভের যুগ এগুলা বলা যায় না দেখা যায় যে অনেক ধরনের শব্দ ইউজ করা যায় না বলতে পারি না আপা পানি খান গরম লাগতেছে আমার কিন্তু গরম লাগতেছে 
না দরকার নাই আমি আরেকটা জায়গায় একটু নক করি কত বলেন একশো তিপ্পান্নটা লেখেন যে হাইকোর্টের এইটাকে আমরা লিপটু আপিল লেখি এত কঠিন না করে লিপটু আপিল লেখি হ্যাঁ লিপটু আপিল বা লিপটু আপিল লিপটু আপিল বা আপিল করার অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্তে দরখাস্ত হাইকোর্ট টাইকোর্ট বাদ দেন একদম ইজি করে লেখেন লিপটু আপিল বা আপিল করার অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত তিরিশ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হয় এটা মনে হয় ভালো হয় লিপটু আপিল বা আপিল করার অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত তিরিশ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হয় অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত তিরিশ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হয় রিল্যাক্স রিল্যাক্স মাই ডিয়ার একশো ছাপ্পান্ন কি বলেছি একশো সাতান্নটা খুব যত্ন সহকারে লেখেন প্রশ্ন হইতে পারে একশো সাতান্ন যত্ন সহকারে লিখছেন এবার কলম রাখেন ঠিক আছে কলম রাখেন কলম রাখেন বাবা কলম রাখতে বললে রাখবেন খুলতে বললে খুলবেন কারণ সব জিনিস খাতায় রাখলে মাথায় কিছু জিনিস নিয়ে যাইতে হবে আর আপাতত খাতায় না রাখে মাথায় রাখাই ভালো যা মনে থাকে এখন তো ভুইলা যাওয়ার টাইম সবাই সব কিছু ভুলে যাবেন ভুইলা যাওয়ার রোগ তৈরি হবে এখন এখন সব ভুইলা যান এটা একটা পজিটিভ গুণ ভুইলা যাইতে হবে ভুইলা গেলেই শেখার মানসিকতা তৈরি হবে আর কিছু পাবলিক আছে আমি সব পারি পরীক্ষা কেন হয় না তারপর পরীক্ষার পর তারে ফোন দিই যে ভাই কি অবস্থা বলে স্যার আমি এখন কথা বলবো না আমার পেট ব্যথা করে বলে ফোন কাইটে দিছি বুঝতে পারছেন আবার কিছু লোক আছে পাস করার কথা ছিল না তারা করে গেছে তারা কিন্তু এই দুই তিন মাস প্রচন্ড পরিমাণে পড়াশোনা করছে আপনি তাকে আগে দেখছেন কিন্তু পরীক্ষার পর তারা দেখেন নাই সে কিন্তু পড়তেছে তো এখানে যেটা বলতে চাইছি সরকার বা রাষ্ট্র বা পাবলিক প্রসিকিউটার বা পিপি সরকার বা রাষ্ট্র বা পাবলিক প্রসিকিউটার বা পিপি বা রাষ্ট্রপক্ষ বলেন সরকার বা রাষ্ট্র বা পাবলিক প্রসিকিউটার হইছে এই একশো সাতান্ন অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদে এই ধারাটা সরকারি ধারা একশো সাতান্ন অনুচ্ছেদ এই ধারাটা কি ধারা সরকারি ধারা কার ধারা সরকারের ধারা এই ধারাটা কার ধারা এই ধারা এই আর্টিকেলটা আপনার হচ্ছে পাবলিক প্রসিকিউটারের আর্টিকেল এই আর্টিকেলটা রাষ্ট্রপক্ষের আর্টিকেল এই আর্টিকেলটা সরকার পক্ষের আর্টিকেল অর্থাৎ সরকার পক্ষ বা রাষ্ট্রপক্ষ বা পিপি বা পাবলিক প্রসিকিউটার খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করবেন ষাট দিনের মধ্যে কতদিন খালাস বা একুইটাল খালাস বা একুইটালের বিরুদ্ধে আপিল করবেন কতদিনের মধ্যে ছয় মাসের মধ্যে রিল্যাক্স সরকার রাষ্ট্রপক্ষ পাবলিক প্রসিকিউটার পিপি খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করবেন ছয় মাসের মধ্যে বলেন এখন ছয় মাস মানে কতদিন একশো আশি দিন তার মানে এই একশো সাতান্ন একশো সাতান্ন আর্টিকেলে কোথাও 
বাদীর কথা বলা হয় নাই ফরিয়াদির কথা বলা হয় নাই মামলার পক্ষের কথা বলা হয় নাই এখানে কোথাও বলা হয় নাই যে আপনার হচ্ছে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কি করবে কোথাও বলা হয় নাই যে আপনার এজাহার দায়েরকারী কি করবে নালিশকারী কি করবে এইখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে খালাসের বিরুদ্ধে যদি রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করতে চায় সেক্ষেত্রে ছয় মাস সময় পাবে এখানে বলা হয়েছে খালাসের বিরুদ্ধে যদি সরকার আপিল করতে চায় সেক্ষেত্রে ছয় মাস সময় পাবে এখানে বলা হয়েছে খালাসের বিরুদ্ধে যদি পাবলিক প্রসিকিউটার আপিল করতে চায় সেক্ষেত্রে ছয় মাস সময় পাবে এখন এইখানে এইটা কি লেখার কোনো দরকার আছে আপনাদের এইখানে লেখার কোনো দরকার নাই যেটা লেখার দরকার একশো সাতান্ন সুন্দর পেরে লেখা রাখছেন না সুন্দর হয়েছে লেখাটা ওইখানে একটা সমান সমান দেন একশো সাতান্ন সমান সমান ফৌকা 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 ফৌজদারি কার্যবিধি ফৌকা 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 চারশো সতর ফৌকা চারশো সতর এখন চারশো সতর ফৌজদারি কার্যবিধির ধারায় বলা আছে খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করবেন দুই মাসের মধ্যে তাহলে চারশো সতেরোতে লেখেন দুই মাস একশো সাতান্ন নিচে লেখেন ছয় মাস ওকে ওকে বন্ধুগণ ওকে তাহলে এক সাইডে লেখেন সরকার পক্ষ আর এক সাইডে লেখেন হচ্ছে বেসরকার পক্ষ এখন বেসরকার মানে কিন্তু ব্যক্তি ব্যক্তি মানে কিন্তু ফরিয়াদি ব্যক্তি মানে কিন্তু নালিশকারী ব্যক্তি মানে কিন্তু এজাহার দায়েরকারী ব্যক্তি মানে কিন্তু হচ্ছে দরখাস্তকারী ব্যক্তি মানে কিন্তু কি অভিযোগ দায়েরকারী তাই না তাহলে আমরা যদি মাথায় রাখি সরকার পাবলিক প্রসিকিউটার রাষ্ট্রপক্ষ পিপি বাদ দিয়া খালাসের বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে দুই মাস বা ষাট দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে এই টেকনিকটা লিখতে পারি না লিখতে পারি তাহলে লিখি যে সরকার কি সে যে ঢুকলাম দরকারই ছিল না দোষ সরকার রাষ্ট্রপক্ষ পিপি পাবলিক প্রসিকিউটার ব্যতীত সরকার রাষ্ট্রপক্ষ পিপি পাবলিক প্রসিকিউটার ব্যতীত যারা মনে করছেন এই ক্লাসটা আমাদের এক ঘন্টা হয় আমরা এই ক্লাসটা প্রতিদিন তিন ঘন্টা করি এবং আপনারা হয়তো এক ঘন্টার মতো সময় পান এবং এগুলো দিয়ে কিচ্ছু হবে না আমরা বলে দিচ্ছি আমাদের যদি রেগুলার ক্লাসগুলো করতে চান সেক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসি অনলাইন এবং সরাসরি সপ্তাহে সাত দিনের ক্লাস করাচ্ছি আমরা আমাদের ক্লাসগুলো প্রতিদিনই হচ্ছে আমরা নোট শিট টের ব্যবস্থা করছি পরীক্ষার ব্যবস্থা করছি এবং সবগুলোই আপনাদেরকে সরবরাহ করার চেষ্টা করছি আমরা কথা দিচ্ছি এখান থেকে আপনি সিক্সটি পারসেন্ট বা সেভেন্টি পারসেন্ট প্রশ্ন কমন পাবেন বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আপনি নিজের যোগ্যতায় দিয়ে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমরা সপ্তাহে সাত দিন ক্লাস করাচ্ছি ভর্তির জন্য ফোন দিবেন জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ সিক্স ফাইভ নাম্বারে রিল্যাক্স লিখছেন কি লিখছেন বলেন তো ব্যতীত তাহলে সরকারের টান দিয়া ছয় মাস লেখেন এবার লেখা কলমটা কিন্তু আবার রাখতে হবে অ্যাডভোকেট তাসলিমা লিজা অনেক ধন্যবাদ লিজা দুই হাজার সতেরো সালের অ্যাডভোকেট লিজা আমাদের জন্য একটা অনুপ্রেরণা বিশেষ করে আমার এই যে নরসিংদীর ভাই বেড়াদার যারা আছে তারা তো লিজা আপু বলতে বলতে মানে প্রতিদিন লিজার প্রশংসা করে আর কে জানো আছে আপনাদের বিশেষ করে তারা নাম বলবো না আমি আর কারো ও তুরেও চেনেন আপনারা বাপ রে বাপ ঠিক আছে তুর্য হাইকোর্টে ভাইবা দিছে রিল্যাক্স কলম রাখেন ভাইয়া কলম রাখতে বললে কলম রাখবেন এটা একটা ব্যায়াম এই যে কলম রাখতে বলি উঠাইতে বলি আমার তো সুযোগ নাই কে কে জানাতে যাইবেন কইয়া একটা আতজা গানোর যে আপনারা একটু জড়তা টরতা থাকবে বলবো কেডা কেডা পাস করতে চান এ কোথাও তো বোকামি এত টাকা পয়সা দিয়া ক্লাস করতেছেন তারপরও বলবেন কে কে পাস করতে চান এটা বোকামি না রিল্যাক্স ফরিয়াদি কতদিনের মধ্যে খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করবে দুই মাস খালাসের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কতদিনের মধ্যে আপিল করা যাবে না 
রাষ্ট্রপক্ষ সরকার পক্ষ না বললে জীবনেও ছয় মাস বলবো না খালাসের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আপিলের সময় সীমা দুই মাস বা ষাট দিন আমি বুঝাইতে পারি নাই যখন ঘটা করে সরকার পক্ষ বলবে তখন আমরা বলবো ছয় মাস যখন ঘটা করে বলবে রাষ্ট্রপক্ষ তখন আমরা বলবো ছয় মাস যখন পিপি বলবে তখন আমরা বলবো ছয় মাস যখন পাবলিক প্রসিকিউটর বলবে তখন বলবো ছয় মাস সরাসরি খালাসের বিরুদ্ধে আপিল সর্বোচ্চ দুই মাস ফরিয়াদি পক্ষ নালিশকারী অভিযোগকারী এজাহার দায়েরকারী ফরিয়াদি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকার পক্ষ রাষ্ট্রপক্ষ পাবলিক প্রসিকিউটার পিপি খুবই ভালো ধারা একশো অনুচ্ছেদ একশো আটান্ন আমি কিন্তু আবারও বারবার বলতেছিলাম আপনাদেরকে যে একশো একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সাতান্ন পর্যন্ত কিন্তু একটা একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে দাস একশো আটান্ন বলে আমি ব্রেক নেব এরপর আবার ক্লাস ওকে ব্রেক নেব একশো আটান্ন থেকে প্রশ্ন হয়েছে কিন্তু পরীক্ষায় আপনার সালিস করছেন না আপনারা সালিস সালিস যখন দুই পক্ষ বসে সালিসে যখন দুই পক্ষ বসে তখন অসল নামায় স্বাক্ষর করে নেয় না যে আপনারা যা কইবেন তাই আমরা মাইনে নেব এবং আমরা কারোর সাথে কোনো ঝামেলা করব না আপনারা যা কইবেন আমরা হুজুর হুজুর করে মাইনে নেব আদৌ তা হয় না না অসল নামা আপনার দুজন যে আমরা বসলাম একসাথে একসাথে বসার জন্য আমরা যে রোয়েদারটা দেব তার আগে অসল নামা করার প্রয়োজন আছে অর্থাৎ আপনি যে সালিস মানবেন এর একটা ডকুমেন্টস লাগবে না আমার কাছে ওইটা তখন উভয় পক্ষ বৈশাখ কইবে যে বাজান আপনারা সবাই মিল্লা জিল্লা আসেন আমাদের একটু মীমাংসা করে দেন তখন বলবো তুমি আমাকে কি করো একটা অচল নামা দাও আমি যে তোমার সাক্ষী সেইটার একটা প্রমাণ আমার কাছে থাক সালিস সেইটার প্রমাণ আমার কাছে থাকুক উভয় পক্ষ অচল নামা দিয়ে বসে বসার পর সালিসের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে এই সিদ্ধান্তকে বলা হয় রোয়ে দাঁত সালিসের বসার আগে যে কাগজটা করা হয় ওইটা করা হয় অচল নামা আর করার পরে যে কাগজটা করা হয় ওইটার নাম হচ্ছে কি বলেন রোয়ে দাঁত রোয়েদাদের তাহলে সালিসের সিদ্ধান্তকে রোয়েদাত বলে বলা যায় না সালিসে যে রায় দেওয়া হয় তাকে কি বলা হয় রোয়েদাত বলে না মজার বিষয় এই রোয়েদাদের সিদ্ধান্ত যদি আপনি সংক্ষুব্ধ হন ক্ষতিগ্রস্ত হন সেক্ষেত্রে আপনি আপিল দায়ের করতে পারেন তিরিশ দিনের মধ্যে অর্থাৎ রোয়েদারে রোয়েদাদের সিদ্ধান্ত যদি আপনি না মানেন রোয়েদাদের রোয়েদাদের সিদ্ধান্ত সালিসে সালিসে রোয়েদার যদি আপনি রদ রোহিত করতে চান তাহলে রোয়েদাদের সিদ্ধান্ত রদ রোহিত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল তিরিশ দিন লেখা নেন রোয়েদাদের হ্যাঁ লিজা অনেক ধন্যবাদ আপনাদের কথা বলি যে আপনারা খুব সিরিয়াস স্টুডেন্ট ছিলেন এবং দুই মাসে আড়াই মাসে যে পাশ করা সম্ভব সেটা কিন্তু আপনারা উদাহরণ এবং আমার আমি জানি না কে কতটুকু কি বলে বা আপনারা কতটুকু স্বীকার করেন এখানে অনেকে অ্যাডভোকেট হয়ে একাডেমির মালিক টালিকও হয়ে গেছে আপনাদের ভাই বেড়াদার দেখা যায় যে তারা আপনাদের মতো এরকম বিনয় নাই তাদের মধ্যে যতটুকু আছে অভিনয় অর্থাৎ দেখা হইলে খুব ভালো বলে পিছনে খারাপ বলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে মনে রাখছেন লিজা একটা সুন্দর কমেন্টস করেছে যে এখনও তার পড়া মাথায় ঢুকে যায় এবং তারা সেই নরসিন্দি থেকে এসে কিন্তু এখানে ক্লাস করত নরসিন্দি থেকে ওরা দুই তিনজন একসাথে অ্যাডভোকেট হয়ে গেছে ওদের একটা গ্রুপ অ্যাডভোকেট হয়ে গেছে আর একটা গ্রুপ নিয়ে যারা অ্যাডভোকেট হয় তারা কিন্তু বেশ ভালো ভোটার মানে একটা পাওয়ার থাকে আমাদেরও এখানে এক এক একটা গ্রুপ কিন্তু অ্যাডভোকেট হইবে আবার একটা গ্রুপ কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে দুইটা গ্রুপ কীরকম জানেন একটা হলো গ্রুপ এইখানে আসে হলো খানাপিনা করতে মাঝে মাঝে ভালো লাগে আসে যায় আর একটা গ্রুপ আসে পড়াশোনা করতে যারা এখানে উদ্দেশ্য থেকে বিধিয়র কারণে আসে তারা কিন্তু একটা গ্রুপ সহকারে ঝরে যাবে আমি এই কারণে গ্রুপিং করতে নিষেধ করি একটা গ্রুপ কি হইতে পারে বলেন ঝরে যেতে পারে আবার ওরা এই যে জসকোটে যে ছবি দেয় আমরা কয়েকজন বন্ধু এই যে বাইশ সালে অ্যাডভোকেট হয়েছে দেখলে মন ভরে যায় যে এই কয়টা পোলা পায় না একসাথে মিশতে একসাথে অ্যাডভোকেট হয়ে গেছে 
এরা আবার বন্ধু গ্রুপিং করবেন না গ্রুপ বাদ দিতে হবে আমি এখানে আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আটান্নর মধ্যে একটা প্রশ্ন আপনারা পাবেন অনুচ্ছেদ নিয়ে যাদের সমস্যা আছে তাদেরকে বলতেছি এই অনুচ্ছেদ নিয়ে যাদের সমস্যা আছে তারা টেকনিকের মাধ্যমে অনুচ্ছেদগুলো পড়ে ফেলেন টেকনিকের মাধ্যমে অনুচ্ছেদগুলো পড়লে মাত্র পনেরো থেকে ষোলোটা অনুচ্ছেদ মাথায় রাখলে কিন্তু আর বেশি রাখা লাগবে না কিন্তু একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আটান্ন পর্যন্ত আপনাকে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ দখলের থাকতে হবে কারণ এখান থেকে প্রতি বছর একটা প্রশ্ন টাস করতেছে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আমাদের সপ্তাহে সাত দিন ক্লাস হচ্ছে অ্যাডভোকেসি ক্লাস হচ্ছে সরাসরি এবং অনলাইন সরাসরি এবং অনলাইনে সপ্তাহে সাত দিন ক্লাস করার জন্য এবং আমাদের এই এক্সামগুলো দেওয়ার জন্য ফোন দিতে পারেন জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ সিক্স ফাইভ নাম্বারে